हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं बात करने व्यापम के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे कुछ 25 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो व्यापम बार बार पूछ पूछता है और आगे भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है इससे पहले मैंने एक और वीडियो ये बनाया था ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को भी जरूर देखें देखिए इसमें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें इसको कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ठीक है और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें सोशल मीडिया पे और जैसे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ठीक है दोस्तों इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज द हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा मतलब किसको भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है दो से तीन बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है आपके व्यापम के एग्जाम्स में ठीक है ये है इसका आंसर है दादा साहेब फालके दादा साहेब फालके और फिल्मी दुनिया से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूरे मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको आप जरूर देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंट एन इट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज स्किल द माउंट एवरेस्ट इन टू मतलब निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही मध्य प्रदेश से दो में माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचा तो इसका आंसर है भगवान सिंह कुशवाहा भगवान सिंह कुशवाहा थे जो लास्ट ईयर 2016 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे और एक करंट अफेयर का एक्चुअली क्वेश्चन था और आगे भी आपसे अभी जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम होना है तो उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछा जा सकता है इसके अलावा और भी जो व्यापम के एग्जाम होने तो इस टाइप के क्वेश्चन व्यापम में भी पूछ, पूछते हैं जनरली पूछ ही लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के आर्मी स्टाफ के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे मतलब फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये थे के एम करियप्पा के एम करियप्पा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति जैन साधु गोमतेश्वर यहां पर है मतलब इंडिया टालेस्ट स्टोन स्टेच्यू ऑफ जैन सेज गोमतेश्वर ये है हमारा श्रवण बिलगोला में और जो श्रवण बिलगोला है ये पड़ता है आपका कर्नाटका स्टेट में कर्नाटका स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है डैस लाइन इज द वाउंडी डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है या सीमा सीमांकन रेखा है ठीक है इसका जो आंसर है वो है रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है और इससे रिलेटेड पूरा जितनी भी कंट्रीज हैं उनका पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू दिस स्टेट मतलब भारत देशांतर का मानक समय याम याम योत्तर इस राज्य से होकर गुजरता है देखिए जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है ठीक है एक रेफरेंस टाइम होता है इसी इसी से आपका पूरा मतलब इंडिया का जो टाइम है वो डिसाइड होता है ठीक है और ये अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रीन विच है हमारा लंदन ग्रीन विच ठीक है वहां पर ये है आपका ठीक है जिसको आई के नाम से जानते हैं और इंडिया का जो है वो सॉरी इसको बोलते हैं हम जी ठीक है और जो इंडिया का जो है इसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई ठीक है और इस इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है प्लस फाइव थर्टी आवर्स का मतलब पांच घंटा तीस मिनट ये आगे है इंडिया का टाइम ठीक है और इसको ये जो लाइन है आपकी ये है आपकी एट्टी डिग्री मतलब ये देशांतर है आपका ठीक है और इसमें आपका ये ईस्ट ठीक है ना एट्टी टू पॉइंट मतलब तीस डिग्री ई ईस्ट ठीक है और ये जो आपकी है ये आती है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है ठीक है और उत्तर प्रदेश में जो इसका जगह है वो है आपकी इलाहाबाद इलाहाबाद जो है आपका और इलाहाबाद में भी स्पेशली कई बार ये भी पूछा जा सकता है मिर्जापुर करके एक जगह है मिर्जापुर ठीक है ना जो बिल्कुल जहां से ये गुजरी हुई है वो मिर्जापुर नामक जगह है तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर टू इम्पूच प्रेसिडेंट रूल इन मध्य प्रदेश मतलब पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था देखिए जो पहले गवर्नर थे वो थे सत्यनारायण सिंह सत्यनारायण सिन्हा जो थे पहले गवर्नर थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में इम्पूच किया था लागू किया था इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और लगभग लगभग व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है ठीक है जैसे अच्छा जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रूल था वो सत्यनारायण सिंह के कार्यकाल में था इनका कार्यकाल था 8 मार्च उन्नीस से 13 अक्टूबर 1977 तक ठीक है तो फर्स्ट आपका यहां पे हो जाएगा ठीक है और ये अवधि थी 30 चार 1977 से 23 छह 
सतहत्तर तक मतलब ये अवधि भी आप अगर याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा ठीक है दूसरी बार जो छठवी और सातवीं जो विधानसभा थी उसके मध्य में मतलब सत्रह दो उन्नीस से लेके ये आएगा आपका इसमें मतलब भगवत दयाल शर्मा तब गवर्नर हुआ करते थे ठीक है सत्रह दो मतलब सत्रह फरवरी 1980 से सत्रह फरवरी 1900 सॉरी ये आ जाएगा अपना इसमें सत्रह फरवरी 1980 मतलब इसमें आएगा ये तब थे आपके श्री चेपू दिरा मुथाना पुनाचा ठीक है दूसरे टाइम पे ये थे जब आपका सेकेंड इसका टीन मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तीसरा लगा था पंद्रह बारह उन्नीस सौ बानवे से लेके छह बारह उन्नीस सौ तिरानवे तक पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ बानवे तो पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ बानवे देखिए आपका आएगा यहां पर पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ बानवे मतलब कुंवर महमूद अली खां जब तीसरी बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा था तो ये तीनों आप गवर्नर यहां पर याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क वॉज द रॉयल हंटिंग रिजर्व ऑफ महाराजा ऑफ ग्वालियर मतलब महाराजा के जो ग्वालियर थे उनका शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र कौन सा नेशनल पार्क था तो देखिए ये नेशनल पार्क था माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कहां पर है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियस डे सेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड डे ऑफ मतलब अभियंता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो इसका आंसर है एम विश्वेश्वरैया और एम विश्वेश्वरैया है इनका जन्मदिन है 15 सितंबर 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे इसके अलावा सी वी रमन इनका जो बर्थ है रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट ठीक है और ये अट्ठाईस फरवरी को इनके इसके उपलक्ष्य में ठीक है इनका जो जन्मदिन है उसको मनाया जाता है नेशनल साइंस डे के नाम से नेशनल साइंस डे मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसके अलावा अक्टूबर 15 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं इनके जन्मदिन को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे वर्ल्ड स्टूडेंट डे मतलब विश्व ये यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है ये दोनों नेशनल है हमारे और ये आपका इंटरनेशनल है मतलब वर्ल्ड स्टूडेंट डे यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है नेक्स्ट है वेस्ट द एशिया लार्जेस्ट मॉस्क ताज उल मस्जिद सिचुएटेड एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताल उल मस्जिद कहां स्थित है तो ये ताज उल मस्जिद है भोपाल में और इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है एक लाख पचहत्तर हजार लेकिन मैंने अभी इसको विकीपीडिया पे सर्च करा तो विकीपीडिया पे एक और मस्जिद यहां पर बताई जा रही है जो लखनऊ में है बारह इमाम बारा. इसकी जो कैपेसिटी है वो तीन लाख पचास हजार है ये लखनऊ में है और लखनऊ में एक और बहुत बड़ी मस्जिद है ठीक है तो ये मस्जिद हो गई आपकी इमाम बारा तो इसको एक बार आप आ, देख सकते हैं ठीक है अब हालांकि अगर कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटी के हिसाब से ये जो मस्जिद है ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी बारा इमाम बारा तो हो सकता है ये मस्जिद जो है ये एरिया वाइज सबसे बड़ी होगी ठीक है और इसका जो कंस्ट्रक्शन इस मॉस्क किसने बनवाई ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बनवाई गई थी जो मुगल एम्प्रायर था बहादुर शाह जफर ठीक है तो इसके मतलब इसका जब शासन था तब बनवाई थी नवाब शाह जहां बेगम ने इन्होंने इसको स्टार्ट करा था चवालीस से लेके साठ तक अठारह से लेकर अठारह तक और अड़सठ से लेकर उन्नीस तक ये भोपाल के तब नवाब हुआ करते थे और ये किसके अंडर में आते थे मुगल एम्प्रायर बहादुर शाह जफर के अंडर में आते थे तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये जो नवाब शाह जहां जो बेगम थी ये वाइफ ऑफ बाकी मोहम्मद खान थी ठीक है और उसके बाद फिर कंटिन्यू टू बी बिल्ड बाय हर डॉटर सुल्तान जहां बेगम बाद में फिर सुल्तान जहां बेगम ने इसको कंटिन्यू करा था ठीक है और इसके बाद ये तब भी मॉस्क कंप्लीट नहीं हुई थी ठीक है ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स मतलब फंड्स की कमी के कारण फिर बाद में इसको बनवाया गया था ठीक है एंड आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ आफ्टर द वार 1857 कंस्ट्रक्शन वाज रिज्यूम्ड इन 1971 सब फिर नाइनटीन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अलामा मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहरी और मौलाना सैयद हसमत अली साहेब ऑफ भोपाल इन लोगों ने इसका मतलब एफर्ट्स लगाए थे तब जाके इसका फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था लेकिन इसका जो इंट्रेंस था ईस्टर्न गेट पूर्वी दरवाजा इसका दो चार बार रिनोवेटेड ग्रांडली यूजिंग एंसियंट मोटिव फ्रॉम सिरका बारह सौ पचास इंडियन मॉस्क बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अमेर ऑफ कुबैत ठीक है हालांकि ये पॉइंट अपना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमें मेनली स्टार्ट किसने करा था किसके शासन काल में हुआ था मतलब भोपाल का जो एरिया था वो किसके किस मुगल एम्प्रायर के अंडर में आता था तो ये पॉइंट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो वेस्ट वर्ड एंड ज्वाइन द डैस नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और शामिल होती हैं कहां शामिल होती हैं ये शामिल होती हैं आपकी अरेबियन सी अरब सागर में आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे देखिए अरेबियन सी जो है इसमें जाके नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी ये दोनों नदियां अरब सागर में स्पेशली जो गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी है खंबात की खाड़ी भी यहां पर ऑप्शन हो सकता था वहां पर जाके गिरती है नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार प्राप्त किया देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है इनको नोबल प्राइज दिया गया शांति के क्षेत्र में और आपको कमेंट करके बताना इनके साथ एक और नोबल प्राइज दिया गया था किस सन में दिया गया था ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने के इनके साथ ये जो नोबल प्राइज था ये शेयर करा गया था कैलाश सत्यार्थी और उन, उनके बीच में उनका नाम बताना है दूसरा आपको बताना है किस सन में इनको दिया गया था नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित लोकसभा में एंग्लो भारतीयों की अधिकतम संख्या है देखिए जो एंग्लो इंडियंस हैं वो होते हैं दो लोकसभा में और जो लोकसभा होती है ये होती है आपकी लोअर हाउस निचला सदन ठीक है और लोकसभा की सीट है टोटल कितनी 545 जिसमें से 543 जो सीट्स होती हैं इलेक्टेड होती हैं जिनका चुनाव होता है और दो होती हैं नॉमिनेटेड जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कुछ को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो होती है उनको इसके अलावा इनमें से 131 होती हैं शेड्यूल कास्ट स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जिसमें शेड्यूल कास्ट एट्टी और शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है एसटी होती है फोर्टी तो ये आपको पूरा गणित पता होना बहुत जरूरी है व्यापम में ओकेशनली आप ये मान के चले क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीटों से संबंधित अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा ठीक है इसके अलावा ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है फाइव इयर्स का इसका टीन्यूर होता है अभी हाल में अगर बात करें तो इसकी स्पीकर सुमित्रा महाजन है जो भारतीय जनता पार्टी से डेप्यूटी स्पीकर जो है वो एम थम्बिदुरई है ए आई ए डी एम के से ठीक है फिर लीडर्स ऑफ द हाउस जो है वो है नरेंद्र मोदी लोकसभा जो होती है लोकसभा का जो लीडर होता है उसको क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री ठीक है लीडर ऑफ अपोजिशन बैकेंट है क्योंकि कोई भी अपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको 10 परसेंट भी सीट्स मिली थी कम से कम 10 परसेंट सीट मिलनी चाहिए ठीक है तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी का बनता है नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड भारत रत्न सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था तो भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले जो महिला थी वो थी इंदिरा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेक्स्ट है किन का लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था तो ये थे बलराम झाकड़ कंटिन्यू दो इनके टीन्यूर इसमें थे सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था ठीक है इसके अलावा जो सबसे कम कार्यकाल था वो था नीलम संजीव रेड्डी का सिर्फ 109 दिन नेक्स्ट है विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ पचमढ़ी धूपगढ़ होशंगाबाद जिले में पड़ती है राष्ट्रीय अलंकरण समारोह इज हेल्ड इन मतलब राष्ट्रीय अलंकरण समारोह कहां आयोजित किया जाता है तो राष्ट्रीय अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है भोपाल में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है किस नदी पर साइक्लोपियन बांध बनाया गया है साइक्लोपियन बांध जो बनाया गया है बनाया गया है भोजपुर में आपको पता होना चाहिए भोजपुर में ये बांध बनाया गया किस नदी पर भोजपुर से कौन सी नदी फ्लो होती है बेतवा नदी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट है द रिवर्स चंबल सिंध बेतवा केन फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड मीट मतलब उत्तर की तरफ ही फ्लो होती हैं और किस नदी में जाके मिलती हैं मतलब ये किसकी सहायक नदियां हैं देखिए चंबल सिंध बेतवा केन ये जो चारों नदियां हैं ये हैं आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां ये यमुना नदी यहां से फ्लो होती है गंगा नदी और यमुना नदी दोनों पैरल में आपकी फ्लो होती है गंगा नदी यहां से आपकी फ्लो होती है आपकी यमुना नदी और ये जो चंबल है इस तरीके से यहां से जाके मिल जाती है यहां पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग ठीक है किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं बिल्कुल इनके लिए है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए भी है और उपराष्ट्रपति के लिए भी है ठीक है लेकिन भारत का जो राज्यपाल है उसके महाभियोग के लिए कोई भी पर, आ, मतलब स्टेट्स के राज्यपाल जो हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं इवन राष्ट्रपति के लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रावधान है लेकिन राज्यपाल के लिए कोई भी इस तरीके का प्रावधान इंडिया के संविधान में नहीं है नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ यह है आपका फतेहबुर्ज और फतेहबुर्ज कहां पड़ता है आपका फतेहबुर्ज पड़ता है मोहाली के पास में ठीक है ये पड़ता है मोहाली मतलब पंजाब 
नेक्स्ट है वटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इज लोकेटेड इन मतलब मतलब मंदिरों के वटेश्वर समूह कहाँ स्थित हैं तो ये आते हैं आपके मुरैना करीब यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उसमें कितने टेम्पल्स हैं तो वो करीब करीब दो सौ टेम्पल्स वहां पे हैं विष्णु मंदिर भी है बहुत अलग अलग मंदिर हैं कुछ ऐसे हैं जिनको जो टूट चुके हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने उसको फिर से रिकवर भी करने की कोशिश करी है कई तो करीब करीब दो मतलब मंदिरों का समूह वहां पर आपका मुरैना में है नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन विच सिटी बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और इवन व्यापम में नहीं एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये है आपका दिल्ली में वह प्रतिष्ठित व्यक्ति नोबेल पुरस्कार का पहला आ, मतलब भारतीय प्राप्त करता था मतलब वह व्यक्ति जो मतलब दिस पर्सन वॉज द फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ द प्रिस्टिजियस नोबेल प्राइज तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनको सबसे पहला जो इनकी गीतांजलि थी गीतांजलि उसके लिए इनको सबसे पहले दिया था किसके क्षेत्र में साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया था ठीक है दोस्तों तो ये थे हमारे कुछ करीब 20-25 के करीब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ठीक है ऐसे ऐसे मेरे पास करीब मैंने अभी सर्च किए हैं तो करीब करीब 200 क्वेश्चंस मैंने ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं जो फ्रीक्वेंटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं इसलिए इनको आप डेफिनेटली तैयार करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू वेरी मच